خوش آمین ازان ادامه برنامه بستان آفیت هست که در بخش دوم برنامه قرار داریم و بحث ما هم یک بحث جلدی هست که دکتر سای فهم دین که میسار متقصد جلدی و زیبایی داری, داری بخش با ما هستن و بحث در رابطه به پیس و یا هم لکه های سفید جلدی با شما دارن و اصطلاحی تیبیش هم تیلیگو می باشه که شاید شما ازان هم کس را بشناسید که مبتلا به این مرض شده و ای که چگونه مرض هست بیشتر از دکتر سویب می داریم و همچنان شما از زانه که سوالات اگر دارین در رابطه به امراض جلدی هر مرضی که باشه دکتر سویب پاسوگوی سوال شما از زان می باشن می تاید به شما تماس که روی صفحات و ایزون تا می بینید به تماس شوید و سوالتان را مطرح بسازید سلام دکتر سویب خوش آمدین به برنامه سویبتان بخیر سلامت باشین سویب اجازه خدمت همکاران خوب شما در بخش تکنیک و همچنان تمام بنده های خوب تلویزیون شما تشکر دکتر سیب که تشریف آوردین یک مرض بسیار البته عام بگویم نه فهم یا که خیلی یک مرض شایع بگویم که در بین مردم بسیار مروج شده که به نام پیس است یا هم معمول لکه های سفیدی که در جلد ایجاد میشه و در نخست خوب است که یک معرفی داشته باشیم از خود این مرض که چی هست تشکر بله یکی از امراض که نسبتا مردم یک دیده نادرست از اونها دارن یا شناخت نادرست از اونها دارن موضوع بسیار خوب را انتخاب کردیم و انشالله که سرش بس خواهم داشت ببینید دوستای عزیزی که بیننده تلویزیون هستین پیس یا همان لکه های سفیدی که البته ما در تابت برنامه به تلویزیون یاد میکنیم یکی از امراض کسبی سباقی یا رنگی جلد میباشد که معمولا به شکل لکه های سفید رنگ البته سفیدی کاملا شیری رنگ یا تباشی رنگ می بشن که اطراف یا باردارهای اونها را جلد نارمل یا جلد نسبتا تاریک تر از جلد نارمل احاطه کردن که معمولا تقریبا 0.5 الا یک فیصد نفوس دنیا را در سراسر دنیا مصاب کرده ولی بعد بختانه در یک تعداد کشورها بلخصوص کشور تقریبا همسایه ما هند کشور هندوستان تقریبا در بعضی از نقاطش ای فیصدی به هشت فیصد میرسند طوری که شما گفتین در بعضی از کشورها شیویان ها به اندازه است که میتونیم بگیم یک مریضی عام است ولی خوشبختانه در اکثر نقاط دنیا ای فیصدی از صفر اشار پنج تا به یک فیصد میرسند ولی چون در کشورهای درجه سی دنیا و فقیر دنیا اونهایی که شناخت درست از این مرض ندارن کمک نزدشان مشکل ساز است یک حیولا برشان معرفی شده در حالی که یک مرض فقط تغییر رنگ در پوست می باشن هیچ ارگان حیاتی را تهدید نمی کنن و نه تهدید به خاطر حیات است بعد بختانه در جامعه افغانی ما شما و همچنان در بعض کشورهای درجه سه دنیا اینها شما هم شاید شاهد باشین به خاطر یک لکه سفید کوچک می تانم که میتونه تقریبا از تمام دار و ندار زندگی خود را برای اونها برای اونا مصرف بکنن و هزینه بکنن تا اونها درمان شون و خوب شون ولی در حال که بعض از امراض دیگه که خطرناک می باشن و تحولات به سرطان ها همچنان می داشته باشه البته در جلد و زیبایی که خاله های سیاه می باشن اونها را شگون و یا هم علامه زیبایی گفتن نگه می دارن ولی لکه های سفید که هیچ مشکل ندارن بجوز از تغییر رنگ در ساحه یا نبود حجرات رنگ ساز در پوست اونها را چیتی میگیرن خوب از بگویم که در پوست ما یک تعداد حجرات وجود دارن به نام میلان و سید که در این مرض که البته یک مرض اکثرا اوتو ایمیون میبشن بعضا جنیتیک هم خانده شدن ولی قبول نشدن سبب میشن که همان حجرات رنگساز یا میلانوسایت به شکل لوکل یا به شکل جنرالایز در همان موقعی که لکه های سفید با وجود میهن اونها را تخریب کرده و از بین رفته و سبب شون که پوست بیرنگ یا همان رنگ سفید تباشیری یا شیری را به خود اختیار کنند همچون یک مشکل به نام پیس و تلگو و یا همان لکه های سفید رنگ 
وجود گفتم بهتون بله بسیار زود تشکر امید است که ازدان بیننده هم شنیده باشن و دانسته باشن که این مرض یک مرض البته مربوط به خود جلد میشه و امو حجرات رنگی جلد که هستن وقتی که نتانن البته رنگ تولید کنن دوشار مرض میشه شخص و دکتر سو خوب از دیر حضات بدانیم که امی باورهای غلطی که وجود داره در رابطه به امی مرض یا لکه های سفید و یا همپیز که میگن ساری هست و وقتی که یک شخص ببینن دوشار این مرض شده بدونی که فکر کنن اصلا به او تماس نمی داشته باشن یا مثلا دست نمیتن و یا هم نزدیکی نمی داشته باشن یا ای که در پهلوی از وقتا نمیشینن از ظروف که استفاده میکنند تا استفاده نمیکنند خوب است که شما بدانیم که این مرض واقعا ساری هست یا خیر بسیار تشکر موضوع خوب را اشاره کردین دوستای بیننده شما که بیننده باشین آرزوی ما است که اگر شما میشنوین پیام به دیگران همچنان برسانیم ببینین پیس و تلیگو یا همین لکه های سفید ای یک مرض صرف لوکل و یا هم مرتبط با پوست می باشند. گرچه یک تعداد امراض سیستمیک و یا هم امراض تاپیکل می تنن همچی یک مشکل به وجود بیارن یعنی در سببش دخیل باشند زمیموی همراهشان کمک بکنند ولی در کل یک مرض پوسیست هیچ تهدید کنده حیات نیست هیچ ارگان حیاتی را تهدید نمی کنند و ای که دوست ما پرسیدن که ساری هست یا نیست و اکثرا در جامعه ما از همچون مریضا کرک میشن به اصطلاح عوام که یکی از شیوه ها یا کار کرده ها یا فرهنگ نادرست مردم سنتی ما البته در جامعه افغانی هست بنام دوستان عزیز خوب از عرض بکنم که پیس یا ویتلگو یا همین لکه های سفید به هیچ صورت ساری نمی باشن البته در زندگی روز مرهیم به این معنی که نه به شکل مستقیم نه به شکل غیر مستقیم سرایت بکنن به دیگران چی معنی؟ به شکل مستقیم به این معنی که با دست دادن در یک اتاق زندگی کردن در یک کاسه نانخوری نانخوردن از خانم به شوهر، از شوهر به خانم، از اولاده به پدر و مادر، از پدر و مادر به اولاد از یک دوست به دوست های دیگه به هیچ صورت ساری نمی باشن و همچنان به شکل غیر مستقیم مثلا استفاده از لباس، استفاده از بستر، استفاده از لوازم مثلا روی پاک و دست پاک و یا بوت و دستکش و سایر فراورده هایی که استفاده می شوند یا قاشق و یا گلاس به هیچ صورت قابل انتقال نمی باشند بنان دوستایی که شما اگر به عقیده بودن یا تا به حال شنیده بودن که همچی یک مرض ممکن است ساری باشند سرایت بکنند به دیگر ها یا مساب بسازند سایری ندار اجتماع به هیچ صورت ساری نید صرف رای که ساری هست و انتقال میشن به دیگران در بعضی از شیوه های تیبی ماست یعنی در بعضی از درمان های تداوی های خصوصا کمخونی که ما بعضی از کمخونی داریم که در اونها نیاز میشن به انتقال مغز استخان بنان در صورت که یک کسی که مصاب به تلگو یا همان لکه سفید یا پیس باشند اگر مغز استخان است به شخصی که نیاز دارن انتقال شود در همچی یک حالت ممکن است انتقال شود یعنی رای انتقال یا سرایتش موجود هست دوم در صورت که ما در بعضی حالات ضرورت داریم که لیمفوسایت انتقال بتیم به کسانی که ضرورت دارن در بعضی امراض مشخصه در همچون یک حالت همچنان میتونن انتقال شون و ساری هست بغیر از همین دو گزینه که خدمت شما عرض کردم در زندگی معمولی و روزمره ما به هیچ صورت قابل انتقال و سرایت نمی باشند و در همین دو موارد که همچنان عرض کردم متخصصین و دکتر صاحبای که کار میکنن حتما این مورد در نظر گرفته و هیچ وقت دست کم نمیگیرن چون در جامعه ما افغان ها و سایر کشورهای درجه سی یکی از مشکلات که کمک زره در اجتماع مردم دور میکنن از اونها البته عرف یا عادت نادرست جامعه و سنتی افغانستان و سایر کشورها میباشن بین همین اگر کمک مشکل ساز میباشن و در کشورهای اروپایی و امریکا اصلا اینها را مرض نمیگن 
اصلا اینها در قطار امراض نمین اونها یک مشکل کازمیتیک زیبایی می باشن بعضی هایی که دوست ندارن می پردازن به تداوی اونها و اکثرشان حتی درمان تداوی همچنان نمی کنن بنام دوستای عزیز باز هم تکرار می کنم و پایم هم اینمی است که به دیگران همچنان شریک بسازین نه به شکل مستقیم نه به شکل غیر مستقیم به هیچ صورت ساری نیست و کوشش نکنین کسایی که مصاب چونین مشکل جلدی می باشن اونها را شما به نحوه به شکل از اشکال اونها را از جامعه کنار بزنین اونها احساس کمی بکنن و فکر کن که من کدام مشکل دارم و یعنی بکر کردن شما اونها خود کم احساس بکنن به همین طور یک نظره به مسابین شنتین یک کمک از با اجتماع و مسابین همچون مریضی بنان باز هم تاکید بکنم به هیچ صورت در زندگی روزمره قابل سرایت به دیگران و سیری نمی باشه بله بسید و تشکر امین است که بیننده های عزیز هم دانسته باشند که به ایچ عنوان ساری نیست و شما هم از شخص که مبتلا به پیس هست دوری نکنید مخاطر که او هم پیش خودش کوچک اس میکنه خود را و همچنان دچار افسردگی و امراض روانی میشه پس خوب است که هم متحد باشیم چون این مرض ساری نیست و هیچ گونه حرس نداشته باشید خب دکتر صاحب در رابطه به اسبابش بگوین که آیا پیس هم توسط کدام عامل با وجود میه یا خیر اگر میه کدام عامل به اسباب باعث میشه که شخص دچار لکه های سفید در جلد شو و همچنان دچار پیس شو بله تشکر گرچه در قرن بیسته که ما شما زندگی میکنیم دوستا هم شاید هستند بعضی از امراض هنوز دقیقا معلوم نیست که سببش چی هست از آن جمله پیس هم یکی از امراض است که صد در صد و یا هم دقیقا معلوم نیست که کدام چیز سبب به وجود آمدنش میشون ولی چهار تیوری معتبر در دنیا وجود دارند تحقیقاتی که در کشورهای معتبر دنیا انجام شدن و در رفرنس های معتبر دنیا همچنان نگاشته شده است چهار تیوری را قلم داد میکنن از این از این چهار تیوری یک تیوری که بسیار پرطرفدار است و اکثرا سبب به وجود آمدن همچون مرض تلقی میکنن اونها تیوری اوتیمیون بودن یا معافیت خود به خودی میباشن به این معنی که در یک تعداد مسایدی نشن خود معافیت خود به خودی سبب میشن یا سیستم دفاعی بدن سبب میشن که بعضی از انتیبادی ها در, در انتیبادی در مقابل حجرات رنگساز یا میلانوسایت تولید بکنن و اونها تخریب بکنن حجرات رنگساز در نواهی که این مشکل پیدا می شوند و معمولا در سیروم خون همچنان انتیبادی موجود می باشند این یکی از تیوری های بسیار پرطرفدار در سراسر سر دنیا می باشند و ثابت همچنان شده چون با یک تعداد امراض دیگر سیستم مافیتی یا امراض مافیتی یک جا می باشند مثلا مرض جاغور چون می توانند او پرکارش باشند می توانند کندکارش باشند مثلا بعضی از امراض سیستم اندوکرین مثلا یک کم خونی بنام پرنیکیو سر مثلا مریضی ادیوسن مثلا در مرض مرض شکر یا دیابت خصوصا تایپ اول نه تایپ دو و بعضی از امراض جلدی هم که اونها اوتیمیون یا مافیت خود به خودی در با وجود آوردنش رول دارن مثلا الوپیس یا ایریاتا یا همان ریزش موهای سکمانند اینها در کل ثابت می سازن یا همان تیوری اول قوت می بخشن که این مرز مافیت خود به خودی یا همان اوتیمین بودنش هم ثابت بسازن <تصفيق> که رول بسر بزرگ در وجود آوردن مرز دارن تیوری دومی که چندان و همچنان تیوری سومی که چندان پرطرفدار در دنیا نیست اونها تیوری های نیورال یا تیوری عصبی که اونها فکر می کنن که یک مواد شبیه یا مشابه اسیتال کولین که اونها البته افراز میشن البته از نهایت عصب محیطی در پوست که اونها میگه سبب میشن که این پروسه میلانو که خود میلانو ها جور میشون یا میلانو ها زمانی که میلانوزم تولید میکنن اونها را در این پروسه 
اخلال میکنن و سبب میشن که لکه های سفیده به وجود بیارن و همچنان تیوری سنومه که اونها همچنان پرطرفدار در دنیا نیست ولی یک تیوری است که باید بگیم خدمت دوستان و عزیزان که بیننده تلویزیون هست که او تیوری اکسیدانت و انتی اکسیدانت است ولی یک تیوری که بسیار مهم است و اونها تا به هنوز مورد جر و بحث هست او جنتیک یا ایرسی بودن مرز است گرچه در سی فیصد وقت همین مرض پیس و تلگو یا لکه های سفید یکی از مصابین شان البته در مصابین شان البته یکی از فامیلای شان یا اعضای خانواده شان تقریبا در سی فیصد وقت یک تاریخ شای و تلگو یا مصابیت با پیس یا لکه های سفید می داشته باشند با وصف این هم که در سی فیصد واقعاتش یکی از وابستگان چون این مشکل می داشته باشن ولی ارسیت قبول نشدن چرا قبول نشدن؟ ببین ما از نظر علم ارسیت یا جنتیک بعضی کریتریه های مشخصات داریم بنابر اوتو زومل دومیناند نبودن این مرز ای ارسی یا جنتیکی قبول نشدن با وصف از که تقریبا در سی فیصد از مسابینشان یکی از وابستگانشان مساب همچو مرس می باشن بنان همین چار تیوری که خدمت شما عرض کردم در بوجود آوردن و همچنان در تشدید بخشیدن مرس مقصر دانسته شدن و فعلا در دنیا همین دو اسبابش همچنان بیشین است بله بسیار زود تشکر و دکتر صاحب ای که خود پیس یا ویتیرگو و یا همامون لکای سفید در کدام سن سال ایجاد میشه و بیشترن کدام جنس هم اصاب میسازه میشه که ملمات بده خب تشکر بسیار سوال خوب کردین ببین از نظر جنسیت هر دو جنس به شکل مسایی مساب میکنن یا یعنی میتونن هم خانم ها را و همچنان آقا را مساب بسازن ولی شما شاید شاید باشین که خانم ها نظر به آقایان با سلیقه تر و خوش سلیقه تر و نسبتا با پوست و زیبایی خود بیشتر میرسن بنان در بعضی از رفرنس ها نسبتا خانم ها بیشتر راپور داده شدن ولی منطق و, 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 و چیزی که ثابت هم شدن هر دو جنس هر نژاد به شکل مساوی نه میتونن مساب بسازن ولی از نظر ردیفی سنی که در کدام سن و سال میتونن این مرز به وجود بیاین این میتونن که در هر سن و سال به وجود بیاین و هر کتگوری سنی را مصاب بسازن ولی بیشترین واقعاتش یا اکثر واقعاتش یعنی اونهایی که بیشتر معمول میباشن در سنین توفولیت و نوجوانی میباشن یعنی معمولا بیشترین واقعاتش از ده سالگی الا سی سالگی میباشن و در بعض از رفرنس های دیگر البته در دنیا یکی از رفرنس های معتبر گفته شده که بیشتر از نیم واقعاتش در سن کمتر از 20 سالگی میباشن بنان بیشترین واقعاتش گفته میتونیم که در دوری توفولیت و نوجوانی میباشن بله بسیار زود تشکر بس ما داره دار ادامه داره ایزان بلن هم میریم یک دون برامه کتا دوباره بر میگردیم با ما باشیم خوش آمدین ازان در ادامه بخش دوم برنامه با صنافیت قرار داریم که از طور زنده و مستقیم از تاریخ توزین تیوی چراغ بنشر میرسه و با ما هم دکتر صاحب فهمیدیم که میسار متقصد جلدی و زیبایی هستند که در رابطه به پیس و یا هم لکه های سفید که روی جلد ایجاد میشه صحبت های دارن و شما ازان هم اگر در رابطه به امراض جلدی کدام سوال داشتید میتونید به شما تماس گروی صفات تان میبینین و تماس شوین و سوال تانه بپرسین دکتر صاحب هم پاسخ گروی سوال شما ازان میباشد خب دکتر صاحب بعض باورهای غلطی که وجود داره در بین جامعه ما متاسفانه که خیلی ها شایدش بودیم من خودم شخصا که وقت بعضی غذاها هست که یک جا میل نمیکنن مثلا ماست با تخم مرغ یک جا میل نمیکنن میگن که اگر ما ای را یک جا بگیریم دوچار پیس میشیم و یا هم به همین شکل بعضی باورهای دیگه نیز وجود داره میخوایم از زبان شما بدانیم که آیا واقعا چنین هست یا خیر بله خب تشکر سوال بسیار خوب را شریک ساختین دوستا و بینده هایی که فعلا برنامه ما را میبینن ببینین دوستان به هیچ صورت غذا در وجود آوردن مرز زی دخل نیست خوردن یک غذایی که تورکی دوست ما یادوار شدن با غذای دیگر یک جا خوردن یا مقصر دانستن شیر با تخم یا ماست با, با, با مایی و سایر غذاها یا نیامت های خداوندی که خدا بر ما و شما انایت کردن اونها را یا یک جا خوردن 
و یا هم بر کس پرهیز دادن این کاملا یک عرف و یا عادت نادرست و توصیه نادرست است کاملا توصیه غیر منطقی در توابت مدرن امروزی دنیا می بشن بنام دوستان که اگر چونین ترس یا حراس دارن که اگر فلان و فلان غذا را با هم یک جا خورده و ممکن است سبب وجود آمدن پیس یا به تلگو یا همون لکه سفید چون کاملا این مفکوره را از ذهنتان دور کرده و بکشین چون هیچ غذای ما قصر دانسته نشدن در باوجود آوردن مرض ویتلگو یا پیس یا لکه های سفید یا مشترک خوردن چند غذاهایی که البته بد بخنانه در جامعه ما ما همچنان شاهدش هستم که میگن مایی را مثلا با ماست نخورین چون این مشکل پیدا میکنن طور که دوست ما که شرک کردن گفتن که تخمه مثلا با شیر یک جا نخورین چون سبب به پیس میشن نه دوست عزیز از تمام نیامت های خداونده که به ما و شما عطا کردن میتونین مسعون و به قدر ضرورت از پیشان استفاده بکنین یک جا میل کردنش یا به تنهایی خوردنش به هیچ شکل از اشکالش نمیتونن که سبب با وجود آمدن لکه های سفید شان بنان مطمئن بخورین و همچی یک مفکوره را کاملا دور بیندازین بله امید است که عزیزان بیننده هم دانسته باشند که هیچگاه غذاها در با وجود آمدن امراض جلدی نقش ندارند خب دکتر سایب راجی به تشخیص و تشخیص تفریقی همین مرض میشه که بر ما معلومات بتین که چگونه تشخیص شود وقتی که یک شخص دچار پیس شود و یکی با کدام امراض دیگر در ارتباط می باشه میشه که به ما معلومات بله تشکر سوال خوبه ببینید دوست عزیز در بین همه جامعه ما البته در خانواده ها هر وقت که یک لکه که نسبتا سفید رنگ ببینن بسیار و ورخطا به کلینیک ها و متخصصین مراجعه میکنن فکر میکنن پیس باشن بنان ما چند نکات بسیار آمیانه خدمت شما عرض میکنم که شما خودتان بفهمین که میتونن پیس هست یا نه ببینید در تشخیص مرض پیس یا همان لکه های سفید یا خود ویتلگو میتونن اول رنگ همان ناهی که مساب همچون مشکل میشن کاملا سفید شیری رنگ یا تباشیری رنگ میبشن و کناره ها یا باردار های ناهی مساب یا جلد نارمال میبشن یا از جلد نارمالش کرد کمک تیره رنگ تر میبشن در کنار اونها جاهایی که پوست سفید میشن در مرض پیس یا ویتلگو معمولا در همان قسمت موی همچنان سفید میباشن بنام در لکی سفیدی که اگر شما موی سفید دارین دیدین اونها را میتونین ویتلگو یا پیس بگوین در غیر اونها میتونین یک تیداد امراض دیگری که شما پرسیدین در تشخیص تفریقیش که انشالله خدمت دو سرز خام کرد اونها نمیباشن و در پهلوی اینها که شما یک لکه تباشی رنگ یا سفید رنگ و یا موی سفید دیدین چیز مهم دیگر این است که بدون هیچ نوع عرض می باشن به با این بدون از تغییر رنگ نه خارش دارن نه سوزش دارن نه درد دارن نه تفلس دارن و نه التهاب دارن یعنی هیچ نوع مشکل دیگر همچنان از پیشن شکایت موجود نمی باشن فقط تغییر رنگ و سفید شدن موی در ساحه و کناره ها یا بارداره های اونها که جلد نرمال نسبتا تاریک تر می باشن همی, همی چند نقطه رو مد نظر گرفته انشالله به شما کمک بکنن و امرازی که تقریبا شباهت دارن به همچی مریضی اونها رو می تانیم بگویم بعض از امراض فنگسی است مثلا پتریزس ورسیکولرز که یا تین یا ورسیکولرز که اونها خصوصا در کسانی که پوست نسبتا تاریک بالخصوص در جامعه افغانی که ما اکثر ما پوست گندمی شکل داریم یا نسبتا تاریک داریم در پوست ما مردم همان فنگس هم به شکل نسبتا سفید رنگ معلوم میشن که اونها را باید مد نظر بگیریم اگر توسط دکتر دیده شوان توسط وردلم یک وسیله تشخیصی است از خود یک روشنی میتن که زرد رنگ می باشن و در پهلوی اونها بعض امراض دیگر است مثلا مورفیا مثلا لیکن سکلروز است که در همچی یک حالت پوست سخت می باشن در بعض حالت اطروفی می تن پایان می باشن که اونها را می تنم از اونها تشخیص تفریقی بکنیم در یک تعداد حالات بالخصوص در اطفال و نوجوانان ما یک مشکل دیگری داریم به نام پیتریاس البا که اونها خودشان یک مرض التهابی می باشن اونها همچنان مغالطه میشن با پیس اکثر هم دوست فکر میکنن که شاید لکه سفید یا پیس باشن همچون یک حالت هم مد نظر گرفته میشن و تشخیص تفریقی میشن با با 
پیس در کل در صورتی که شما مشکوک شدین که البته اینایی که اگر عراض علایه میشه که برشان گفتم و یه چند مرزی که خدمتشان عرض کردم چون در خانواده ها در کل نمیتونه از هم تفکیک بکنن خوب از در صورتی که مشکوک به همچی یک حالت شدین و نزدیکترین کلینیک یا نزدیکترین دکتر متخصص جلد زیبایی نزدیک خانه تان مراجعه کرده تا از نزدیک دیده انشالله هم در تشخیص و هم در درمان کاملا برتن همکاری کرده و واضح خدمت شما ممکن برتن به معرفی بگیرن و خاطرتان از لکه های سفیدی که مثلا اکثرا در قسمت قدام صدر می باشن یا در اطفال کمسنی که در نواهی صورتش می باشن و کمک تفلس یا پوسک پوسک همچنان موجود باشن در اونها جمع باشن که او امراض سابقه یا اینمی مرض پیس یا ویتالیگو یا لکه سفید نمی باشن بلکه یک تداد امراض دیگر که شبیه اینها می باشن و تدابی بسیار کوتا مدده و, و, و ریزلت و نتیجه بسیار عالی دارن از اونها هستن و هیچ قابل تشویش نیست و درمان می شن و ای که شما از بعض امراض که همراهشان زمیمهی می باشن پرسیدن بله ما یک تعداد امراض دارن که با این مرض معمولا یک جا می باشن حتی در باوجود آوردنش رول دارن ما قصر دانشته شده اسبابش می باشن و یا همچنان کمک می کنن در تشدیدشان اونها یک تعداد امراض اوتیمیون است طوری که در ابتدا عرض کردم می که مرض جاغور باشن اصطلاحات تیبیشان رو نمیگیریم کندکاریش و یا هم بیش از حد کار کردنش یا پرکاریش هر دو حالتش ما قصر دانسته شدن در یک مرض دیگری که ما به نام ادیسون دیزیس یا مرض ادیسون ید میکنیم اونها همچنان در دیابت البته بیشتر شکل تایپ یک مقصر دانسته شدن ولی در یک تیداد رفرنس ها گفته شده بودن البته در رفرنس های قبلی که تایپ دو همچنان مقصر است یعنی شکری که بیمزه می باشن اونها بیشتر مقصر است در پهلوی اینها بعضی از کمخونه که ما به نام پرنیکیوز انیمیت می کنیم همچنان در باوجود آوردن و تجدید مرز رول دارن در کنار اینها یک تعداد امراض دیگری که یک جا با مرض ویتلگو در یک تعداد مصابی نشان می باشن مثلا الوپیس یا ایریاتا یا همان ریزش موهای سکمانه که اونها هم اوتیمیون می باشن یا مافت خود به خودی در باوجود آوردن شرول دارن اونها همچنان مقصر دانسته شدن بنان در کل یک تیف بزرگ از امراض سیستم مافیتی در باوجود آوردن و تشدید کردن همچون مشکل رول دارن و مقصر دانسته شدن بله بسید تشکر و آیا دکتر صاحب خود پیس یا لکای صفحه تداوی داره یا خیر اگر داره تداوی چگونه هست؟ خب تشکر ببینید پیس یا همین هایلای که بد بختان و در وطن و به حیث یک هایلا قبول شدن در پانزده الا بیست پین فیصد وقت به شکل بنفسیهی یعنی بدون درمان همچنان میتونن که خوب شون برن به طرف خوب شدن و شفایابی ولی در یک تعداد حالات که خود به خودی یا به شکل بنفسیهی درمان نشون و خوب نشون بر نگردن به پوست نارمال در همچون یک حالت نیاز به درمان و تداوی دارن ما روش های مختلف تداوی به خاطر این مریضی داریم مثلا از دواهای تاپیکل یا موضوعی که استفاده میشه دواهای مالشی در قسمت هایی که مساب پیس می باشن یک تیزاد دواهای خوراکی همچنان در درمانش دارن بل خصوص ما دو مرحله از نظر درمانش البته یک منیجمنتی که داریم خاطر درمان ویتلیگو یا همان پیس دو مرحله داریم یکش مرحله فعالش می باشن و مرحله گفته می شن که اندفاعت نو ویتلیگو یا پیس در نواهی دیگه پیدا می شن و یا همان قسمت که مساب از سایز خود پلک ها یا همان اندفاعت تدریجی کلان می شن همچنی یک مرحله را ما مرحله فعال می گیم در صورت که در مرحله فعال باشن بر علاوه دواهای تاپیکل یا موزی یا مالشی ما یک تیداد دواهای خوراکی همچنان به مدت زمان کوتای برشن توصیه می کنیم در پهلوی اینهایی که دوای خوراکی برشن توصیح می کنیم و همچنان دوای موزی یا تاپیکل یا مالشی برشن توصیح می کنیم در یک تیداد واقعاتی که ثابت باشن اندفاعات ما یعنی به این که 
سایزش کلان نشه حداقل به مدت زمان یک سال یا بیشتر از یک سال و اندفات نو یا در همان نواهی یا در نقاط دیگر بدن پیدا نشن ما همش یک حالت اندفات ثابت گفته میتونیم یا در مرحله غیر فعال پیس گفته میتونیم در همچ یک حالت در صورت که اندفات خورد باشن میتونیم به وسیله عملی جراحی همچنان برداریم و دور بکنیم و همچنان روش های مختلف دیگر درمانی که وجود دارن مثلا لیزر درمانی که خوشبختانه یک انقلاب در تداوی پوست و زیبایی فعلا در دنیا مروج است هم در تداویشان شامل است در پهلوی اونها از بعض قسمت هایی که رنگ دارن از اون قسمت ها رنگ گرفته میشن یا پارچه های کوچک از پوست گرفته میشن به نواهی که رنگ ندارن یا سفید شدن به اون قسمت انتقال میشن یکی از شیوه های دیگر درمانش است و در کنار اینها ما بعض از روش های دیگری همچنان به خاطر درمانشان داریم در کل نظر به قضاوت شخص دکتر مالج یا متخصص که شما نزدشان مراجعه میکنین اونها از نزدیک تصمیم میگیرن که کدام شیوه درمان یا تدوی را بر شما انتخاب بکنن و سبب شوند که شما برین به طرف بهبودی و خوب شدن ولی متاسفانه در یک تعداد از مسابین ما که البته یک فیصدی کوچک را تشکیل می دهند این مرز مایوس کننده خوانده شده است به این معنی که چون این مریضی معمولا درمان و تداوی دراز مدت نیاز دارند و همچنان شیوه درست تطبیق دواهای خصوصا دواهای تاپیکل یا مریضی نیاز دارند چون به اکثر دوستایی که من مثلا شخصا در کلینیک شخصی خود توسعه میکنم دواهای مالشی که توسعه میکنیم در جاهایی که مثلا اینها مساب هستند باید توسط یک پلستر یا همان چسب هایی که ما معمولا به سر قاب های فیرنی و میوه و سلات می اندازیم از اونها به سرشان گذاشته شوند تا با لباس، کمپل، لیاف و سایر وسایلی که ما استفاده می کنیم دور نشوند تا در همان نواهی باشند و حداقل زمینه برای جذب مساید شوند و جذب شوند تا سری خود داشته باشند بینان شیوه درست تطبیق دوا همچنان بسیار مهم می باشند بینان در کنار ای که شیویش مهم است انتخاب درست دوا و, 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 و همان درمان یا تدویی که از طرف شخص دکتر مالج یا متخص برشان انتخاب میشه اونها همچنان بسیار مهم است و خوشبختانه یک چیزی که براتون بگویم و دوستهایی که بیننده است یا همچون مشکل دارن که امروز آن امکانات که سالهای قبل در افغانستان نبودن و ما به خاطر درمان همچون مریضی ها لازم داشتیم بریم به کشورهای بیرونی و بیگانه خوشبختانه امروز در افغانستان داریم و مریضی که بچوز از آن فیصدی کمی که مایوس کننده خوانده شده البته در تمام دنیا نه تنها در افغانستان بجز از همان کتگوری دیگرشان همشان قابل درمان است کمک کننده است و دیگه خوب است بگوییم که مرز هیچ نوع مشکل ساز نیست هیچ نوع تهدید حیاتی ندارن و کاملا مسئول است فقط تغییر رنگ در پوست می باشن قابل تشویش خوب به هیچ صورت نمی باشن ولی کسایی که دوست ندارن همراهشان ساختن هم میتونن اونها خوب هستند درمان بکنن و شیوه های درمان هم همچنان برتون دکتر متخصص از نزدیک برتون انتخاب میکنن ولی ما در کل همان شیوه ها رو خدمت شما عرض کردیم بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب امید است که بیلنده های عزیز هم گرفته باشند حرفای شما را و ای که تشویش نداشته باشد بختار که تداوی داره و نگفته نمانه که همون دوای را دکتر صاحب متخص می تورشان باید به وقت مناسبش و زمان مناسب و در جای مناسب باید بگیرند تا ای که از این مرض به زودترین فرصت نجات پیدا کنند و در اخیر هم دکتر صاحب پیام و توصیه اگر دارین یا هم میخواین بستان جنبندی کنین کمری تلویزیون تبی چراغ در اختیارتان است میتونین شما سلامت باشین تشکر میکنم از شما باز هم تاکید میدارم به دوستایی که اگر بحث ما را شنیده باشن که کسانی که اگر همچون مشکل دارن شما اونها را همکاری بکنین همکاری چگونه باید بکنین همکاری به این معنی که شما چون جامعه ما یک جامعه سنتی و و و و, و 
بعضی از فرهنگ های نادرسته که داریم مثلا کرک کردن از همچون مسابین همین مریضی شما اونها را روحیه بتین و اونها را قناعت بتین و اونها را طور برشان این مرض معرفی بکنین و طور که هست یعنی به هیچ صورتش ساری نمی باشن و از اونها کرک نکنین همکاری بکنین یک جا نان بخورین دست بتین از وسایلشان استفاده بکنین تا اونها همچنان خود را کم, کم احساس نکنن و یکی از خواهش های ما و کمک به سایرین و مصابین همچون مریضی می باشن بینان تکید خواهش می کنیم که از مریضایی که مصاب پیس و تلگو یا لکه های سفید است به هیچ گونه از اونها دوری نکنین و کرک نکنین با اونها همکاری بکنین تا زندگی معمولی به همرقم ما و شما یا برقم ما و شما باید زندگی بکنن بله بسیار تشکر دکتر سب تشریف آوردین وقت گذاشتین و حرفای بسیار خوب در رابطه با پیس و بیننده از ما به اشتراک گذاشتین سلامت باشین سلامت باشین تشکر دوستان عزیز بود برنامه با سنافیت تقدیم حضور شما ایزام کردید ارزو دارم که مرد پسند تان واقعی شده باشه و معلومات دانه تانسته باشین که افزایش بتین در رابطه با موضوعاتی که داری برنامه در رابطه با فشار و بلند خون و همچنان موضوع پیس بود گنجانیده بودیم و امیده از مرد پسند شما ایزان واقعی شده باشه و بقیه روستان خوش باشه با متباقی برنامه های تلویزون تیبی چراخ باشین اوقات تان بخیر باشه و توجه ساعت تان بازم باشین و همیشه بخواهی داشته باشین شما را بلدان یک تا می سپاریم اوقات بخیر داشته باشین ما را وضعی خیرتان فراموش نکنین متباقی روستان خوش خدافز